হ্যালো এভরিওয়ান আজকে আমরা চলে আসছি গল্প এবং আড্ডায় প্রোগ্রামিং এর দ্বিতীয় পর্বে ঠিক আগের মতোই আমি আছি হোস্ট জঙ্কার মাহবুব এবং আমার সাথে আছে কারিনা ইসলাম আচ্ছা তো কালকে আমরা আসলে আলোচনা করেছিলাম কি নিয়ে জানো কালকে কালকে আমরা আলোচনা করেছিলাম যে প্রোগ্রামিং এর পঞ্চরত্ন মানে পাঁচটা কোড জিনিস প্রোগ্রামিং যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজের সো সেটার মধ্যে তুমি আমাকে প্রথমে বলেছিলে যে এটা হচ্ছে ভেরিয়েবল যে কোনো কিছু ডিক্লেয়ার করলে আমরা সেটা একটা নাম আর একটা ভ্যালু একটা অ্যাসাইনেবল মধ্যে রাখা হয় সেটাকে আমরা বলি ভেরিয়েবল সেকেন্ড আমরা শিখেছিলাম যে কন্ডিশনাল কন্ডিশনাল হচ্ছে যে আমরা কোনো শর্তের বেসিসে একটা কোডের একটা নির্দিষ্ট অংশ সেটাকে আমরা রান করব সেটা ইফ এলস দিয়ে লেখা হয় সো গেল কন্ডিশনাল এরপর ছিল আমাদের অ্যারে অ্যারে ছিল বা ওটাকে আমরা পাইথনে বলি লিস্ট সেখানে হচ্ছে যে কোনো একগুচ্ছ ইনফরমেশন আমরা একসাথে রাখতে হলে সেটাকে কমা দিয়ে আমরা একটা স্কোয়ার ব্যাকেটে রাখি সেটা হচ্ছে লিস্ট যেমন আমাদের বাজারের লিস্ট আর তারপর আমরা শিখলাম হচ্ছে যে আমাদের লুপ লুপ হচ্ছে যে একটা কোনো কাজ রিপিট ভাবে বারবার হচ্ছে সেটাকে আমরা লুপ বলছি আর লাস্টলি আমরা শিখলাম হচ্ছে ফাংশন ফাংশন হচ্ছে যে কোনো একটা কাজ নির্দিষ্ট কমান সেটা করাকে এবং সেটাকে ইমিডিয়েটলি কল না করে মানে যে কোনো সময় সেটাকে কল বা ইউজ করা যায় সেটা হচ্ছে ফাংশন গুড গুড খুবই ভালো তাহলে আমরা কুইকলি একটা পেয়ে গেলাম আচ্ছা তো আজকে আমরা কি নিয়ে আলোচনা করবো আজকে মেনলি আমি ভাবছি যে কালকে যেগুলো শিখলাম সেগুলোকে আমরা মোটামুটি আজকে প্র্যাকটিস করি যে আচ্ছা আমরা তো কিছু খুচরা খুচরা জিনিসগুলো শিখলাম সেগুলোকে সব কিছু একসাথে করে কিভাবে একটা পুরো ফাংশন লেখা যায় যেমন আমরা যেভাবে বলি আমরা এর আগের দিন শিখেছি হচ্ছে একটা হাতুড়ি পেয়েছি একটা পেরেক পেয়েছি এইভাবে সব কিছু এখন আমরা বানাবো একটা ঘর কি ওই হাতুড়ি পেরেক ইট বালু সিমেন্ট দিয়ে আমরা একটা ঘর বানায় ফেলতে পারি সেটাই আমরা করব আচ্ছা তার মানে হচ্ছে প্রোগ্রামিং এর যে পাঁচটা জিনিস বা পাঁচটা টুলস আমরা শিখলাম সেগুলোই আসলে কোন একটা প্র্যাকটিক্যাল কেসে না হইলে ছোট খাটো কেসে কিভাবে আমরা ইউজ করতে পারি আর কি এছাড়া তুমি কিছু আরো অ্যাড করতে চাও আজকে হ্যাঁ আরো দু একটা জিনিস আমাদের সময় ডেফিনেটলি থাকবে তাহলে আমরা আরো কিছু স্ট্রাকচারাল জিনিস নিয়ে আসতে পারি ডাটা স্ট্রাকচার আবার প্রোগ্রামিং এ একটা কমন জিনিস হচ্ছে অ্যালগোরিদম সেই যা আরো যদি সময় থাকে তাহলে আমরা অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং এর কিছু কনসেপ্ট নিয়ে আলোচনা করে ফেলতে পারি ওরে দেখা যাক অনেক বড় সিরিয়াস না সিরিয়াস আছে তো অনেক এক্সাইটিং জিনিস হবে এবং আমাদের লাইফের সাথে মিলে যাবে জিনিসগুলো তো সেই জিনিসগুলো নিয়ে হচ্ছে प्रोग्रामी गुगल प्ले स्टोरे गाउनलोड करो पायथन शिखते कोडो लिखते लैपटप लागे ना सो तुम जो मोबाइल मोबाइल আমরা শুরু করে দিই প্রোগ্রামিং বা কোডিং লেখা আচ্ছা তাহলে আমরা হচ্ছে প্রথম যে প্রবলেমটা আমরা দেখব সেই প্রবলেমটা আসলে কিভাবে আমরা ইউজ করব আচ্ছা প্রবলেম সলভিং এ আমরা আমাদের স্টেপ বাই স্টেপ আমরা এর আগের দিন গ্যালাক্সি গুলো শেষ করে আসছিলাম বেসিক কনসেপ্ট ফান্ডামেন্টালস কোড প্লেগ্রাউন্ড এখন আমরা চলে যাব প্রবলেম সলভিং যে গ্যালাক্সি আছে সেটার মধ্যে ওকে আচ্ছা ঠিক আছে গুড তাহলে হচ্ছে আমরা জাস্ট এই অ্যাপটাকে ওপেন করে তারপর নিচে যে কোড আছে সেটাতে আমরা চলে গেলাম ওকে আচ্ছা কোডের মধ্যে চলে গেলাম আচ্ছা চলে গিয়ে তারপরে হচ্ছে আমরা সেখানে গিয়ে প্রথমেই জাস্ট সিম্পল একটা কাজই করি যে আমরা একটা ভেরিয়েবল এখানেও একটা লেখা আছে তারপর এটাকে আমরা ক্লিন করে ফেলি ক্লিন করে আমরা নিজের একটা ভেরিয়েবল দিয়ে একটা সংখ্যা দিয়ে ফেলি দুটো সংখ্যা তারপরে দুটো সংখ্যা যোগ ফলকে আমরা আউটপুট হিসেবে দেখি আচ্ছা আমি সেটা করে ফেলি দেখি যে আমি ভেরিয়েবল লিখতে পারি কি না এবারে সো আমি একটা এ নামের একটা ভেরিয়েবল দিলাম मानते डान पास 
আমরা ওই দুটাকে যোগ করার জন্য এ আর বি এর যোগফল দিয়ে দিলাম এই তো হয়ে গেল হ্যাঁ আর লাস্টে হচ্ছে তুমি যদি এটা আউটপুট হিসেবে দেখতে চাও তাহলে কি কি ইউজ করব আমরা প্রিন্ট ইউজ করব প্রিন্ট কে করব এবং প্রিন্ট কে কল করে তার ভিতরে আমরা হচ্ছে সাম কে দিয়ে দেব যে সামটাকে প্রিন্ট করতে চাই তারপর আমি যদি আউটপুট দেখতে চাই তাহলে আমাকে আউটপুট দেখায় দিবে মাত্র চার লাইন কোড করলাম আমরা হ্যাঁ চার চার লাইন চার লাইন কোড করে একটা প্রোগ্রাম লিখে ফেললাম আমাদের জীবনের প্রথম প্রোগ্রাম বল বলতে পারি যারা আজকে নতুন শুরু করবে তাদের জীবনের প্রথম কোড সে লিখে ফেললো লিখে ফেললো আর কি সো কত ইজি ইজি জিনিসটা হয়ে গেল আর কি তো এটা রান তো হয়ে গেল সো এবার কি করব এবার আমরা যে দুটো সংখ্যাটা দিলাম আমরা আমরা নিজেরাই এখানে লিখে দিছি দুটো সংখ্যা এখানে 23 আর 5 বা যে কোনো সংখ্যা লিখে দিছি এখন এটাকে যদি আমরা একটু হালকা ডাইনামিক করতে চাই তার মানে আমরা ইউজারের কাছে ইনপুট চাইতে পারি যে সে যেটা খুঁজে সেটাই ইনপুট দিতে পারে আর কি আচ্ছা মানে যে কোনো একটা ইউজার তোমার প্রোগ্রামটা যখন রান করবে সে ইনপুট দিবে ইনপুট দিবে আর কি তো এটা করাটা কিন্তু ওই যে ইনপুট কালকে আমরা দেখছিলাম জাস্ট ডান পাশে হচ্ছে আমরা সংখ্যাটা সরাসরি না বসায় এর ওই পাশে আমরা সেখানে ইনপুট লিখে ফেলি আচ্ছা ইনপুট লিখে আমরা ওই ব্র্যাকেটের মধ্যে হ্যাঁ ইনপুট লিখে তারপরে হচ্ছে ব্র্যাকেটের মধ্যে দিয়ে দেব আমরা জিনিসটাকে ইনপুট যে ব্র্যাকেটের মধ্যে যে হোয়াট ইজ দা ভ্যালু অফ এ হ্যাঁ ব্র্যাকেটের ভিতরে আমরা লিখতে পারি যে আমাদেরকে একটা সংখ্যা দাও বা কিছু একটা লিখে দাও এই যে ব্র্যাকেটের ভিতরে লিখে দেই যে ওটা ফার্স্ট নাম্বার হিসেবে ইউজার কাছ থেকে নিচ্ছি সেটা আমরা এখানে বলে দিতে পারি যে এখানে এটা হচ্ছে তোমার ফার্স্ট নাম্বার তো বা আমরা চাইলে যে কোনো কিছু লিখে দিতে পারি তো এখানে আমরা লিখে দিলাম হচ্ছে ফার্স্ট নাম্বার আর দ্বিতীয়টা তো হচ্ছে আমরা দিয়ে দিলাম ইনপুট সেকেন্ড নাম্বার হ্যাঁ সেকেন্ড নাম্বার বা মিনিংফুল কিছু একটা লিখে দিলাম ইউজারের কাছে তাহলে ইউজার হচ্ছে আমাদেরকে বলে দিবে হ্যাঁ সেকেন্ড নাম্বার তো এরপরে তো ফাংশনটা কিন্তু আমরা চেঞ্জ করছি না ফাংশনটা আগের মতো আগে থাকে শুধু কনটেক্সটা দেখাবে সেই জিনিসটা আমরা ডিফারেন্ট করতেছি তো এবার আমরা প্লে করে দিলাম করে আমাদের এখানে লেখাই দেখাচ্ছে ফার্স্ট নাম্বারটা তো আমরা এখন অন্য তুমি তোমার পছন্দের একটা সংখ্যা বলো এক থেকে এক যে কোনো একটা সংখ্যা বলো আচ্ছা আমি বলি 15 15 আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আমরা 15 লিখে এটাকে দিয়ে দিলাম তারপর আমাদের সেকেন্ড নাম্বার বলো আরেকটা আচ্ছা আমি বলি 7 সাত আচ্ছা দিলাম তারপর দেওয়ার পরে আমাদের এই যে আউটপুট দেখায় দিচ্ছে আর এখানে দেখাচ্ছে একটু 57 15 7 যোগ করলে কি একটু 57 হয় না তাহলে কি হইছে কারণ কি এটা আমি বলি কেন আচ্ছা কেন হইছে এটা হচ্ছে যে ইনপুটটা আমরা জানি পাইথনে ইনপুট যখন না হয় সেটা স্ট্রিং হিসেবে ইনপুটটা নেয় আচ্ছা 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 আর স্ট্রিং যখন যোগ হয় তখন একটা অক্ষরের সাথে একটা শব্দের সাথে আরেকটা শব্দ শুধু লাগায় দেয় ওরা যোগ করে না আচ্ছা আচ্ছা তার মানে এটা স্ট্রিং মানে হচ্ছে একটা শব্দ ওরা শব্দ ভাবে নিচ্ছে এটাকে সংখ্যা ভাবে নি আচ্ছা তার মানে এটা যদি আমি সংখ্যা হিসেবে যোগ করতে চাই সেক্ষেত্রে আমাদের করতে হবে কি ইনপুট যে লেখাটা আছে এইটাকে পরে বা আগে বা একসাথে আমরা করতে পারি জাস্ট এই ইনটিজার সংখ্যা মানে একটা ইনটিজার সেই ইনটিজারের ভিতরে আমরা জিনিসটাকে বসাই দিতে পারি জাস্ট এই সিম্পল ভাবে বসাই দিলাম যে এই পুরো ইনপুট জিনিসটা যেটা আছে সেটা হচ্ছে এই আইএনটি এর ভিতরে আচ্ছা এই আইএনটিটা কি আইএনটি আসলে ইনটিজার রে কনভার্ট করে এই কথাটা বলতেছে আর আচ্ছা মানে এটা একটা পাইথনের ভিতরে একটা ফাংশন যেটা নিয়ে আমাদের তো মাথা ঘামানো দরকার শুধু এটা কাজ কি যে এটাকে একটা স্ট্রিং যেটাই আমরা ভিতরে দেই না কেন ইনটিজারের ভিতরে সেটাকে আমাদেরকে একটা সংখ্যা রূপে দিতে হ্যাঁ তার মানে আমরা যদি কোনো একটা সংখ্যা দেই তাহলে তো সেটাকে সংখ্যা কনভার্ট করবে আর যদি আমরা কোনো একটা স্ট্রিং দেই যে সংখ্যাটা কোনো একটা স্ট্রিং এর মাধ্যমে আসলো তাহলে তাকেও সে হচ্ছে একটা সংখ্যায় কনভার্ট করে ফেলবে ওকে গুড আচ্ছা ঠিক আছে এইবার আমরা এই সেম ফাংশনটাই আরেকবার রান করে দেখি রান করে আবার তোমার প্রথম সংখ্যাটা কত যেন ছিল 15 15 দিলাম আমরা এটা আর দ্বিতীয় সংখ্যাটা 7 7 এই দুটো আমরা করে দিলাম তাহলে এখন 15 এর সাথে 22 একবারে দেখাচ্ছে রেজাল্ট হিসেবে আমি 22 দেখতে পাচ্ছি তো এটাই হচ্ছে যে দুইটা জিনিস ইনপুট যখন আমরা নিচ্ছি নিয়ে যেটাকে যোগ করতে গেলে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে আমরা যদি সংখ্যা নেই তাইলে হচ্ছে ওই যে ইনপুটটা নিচ্ছি ওটাকে সংখ্যায় রূপান্তর করে করতে হবে তো এই তো আমরা এখন যোগ করাটা শিখে গেলাম যে কিভাবে আমরা ভেরিয়েবল মানুষের কাছ থেকে ইনপুট নিয়ে আমরা যোগ করে ফেলতে পারি তো এরপর আমরা কি শিখব এরপর আমরা একটা কাজ করতে পারি যেহেতু আমরা দুইটা সংখ্যা নিচ্ছি তো দুইটা সংখ্যার মধ্যে কোনটা বেশি বা বড় সেটা আমরা বের করতে পারি প্রোগ্রামিং দিয়ে আচ্ছা এটা তো মনে হয় যেটা কন্ডিশনাল আমরা শিখেছিলাম ইফ এলস ওটা ইউজ হবে হ্যাঁ অবশ্যই কারণ আমরা দেখতে পাবো যে কে বড় একটা শর্ত বা কম্পারিজন আছে না তাহলে সেই ক্ষেত্রে তো ওই ইফ এলস বা কম্পারিজন আচ্ছা আচ্ছা अप्लाई করতেই হবে আর কি ঠিক আছে তো সেটা আমরা কিন্তু এর আগের বার দেখছি যে কিভাবে ইন
বড় হইলে আমরা এর নিচ ভিতরে কি আমরা এটা প্রিন্ট করে ফেলতে পারি যে এ হচ্ছে বড় এ হচ্ছে বড় বাস এইটা আমরা করে দিচ্ছি এ এ হচ্ছে বড় এ ইজ বিগার অথবা অথবা সেই ইউজার দিচ্ছে কি ফার্স্ট নাম্বার আমরা বলে দেই ফার্স্ট নাম্বার ইজ বিগার ওকে ইজ বিগার আর যদি এ যদি বড় না হয় তাহলে কে বড় হবে তাহলে অবভিয়াসলি বি হবে বি বড় হবে তাহলে আমরা পরেরটা তো সেই জিনিসটা করে দেই যে প্রিন্ট এইখানে থাকলো হচ্ছে এর ভিতরে আমরা লিখে দিচ্ছি এই প্রিন্টের ভিতরে সেকেন্ড নাম্বার ইজ বিগার বাস আর কিছু না সেকেন্ড নাম্বার ইজ বিগার তো এইভাবে আমরা বসে বসে কোড লিখে ফেললাম বিগার এখন হচ্ছে আমরা এটাকে রান করে দেই রান করে দেওয়ার পরে এখন অন্য আগের দুটো নাম্বারে দিতে হবে অন্য কথা নেই অন্য যে কোনো দুইটা নাম্বার বলো আচ্ছা আন বলি একটা তেইশ তেইশ আচ্ছা बोलाम प्रयोजन सबाई गुण करो मध्य ढुकाओ रूपान्तरि जिन <laughs> रूमे मध्य चले जा 
এখানে গিয়ে হচ্ছে আমরা দরকার হলে আগে যে জিনিসগুলো ছিল সেই জিনিসগুলোকে ক্লিয়ার করে দিলাম এখন আমরা একটা প্রথমেই ভাবলাম যে সামহা আমাদের কাছে একটা অ্যারে আছে বা লিস্ট যেটা পাইথন আমরা বলি হ্যাঁ লিস্ট আছে সেই লিস্টে আমরা এখানে ডিক্লেয়ার করে নিলাম সেটা স্কয়ার ব্র্যাকেট দিয়ে স্কয়ার ব্র্যাকেটের ভিতরে আমরা কিছু সংখ্যা তুমি র্যান্ডম কিছু সংখ্যা বলো আচ্ছা 5 তারপর বলে নিব যে একটা সাম নামে একটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করে নিব যেখানে মধ্যে হচ্ছে আমি এই সংখ্যাগুলো যোগ করে রাখবো আর কি যোগ ফল ওই অনেকে আঙ্গুলের মধ্যে হিসাব করে রাখে বারো আসলো আরো তিন তিন যোগ করলে তিন চার পাঁচ বাচ্চারা এইভাবে শিখে তো এইভাবেই আমরা একটা সাম নামে একটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করে নিলাম এবং শুরুতে আমরা কোনো কিছু যোগ ফল নাই এই জন্য এটা ইনিশিয়াল ভ্যালু শূন্য দিয়ে দিলাম তারপর আমরা একটা ফল লুপ ডিক্লেয়ার করবো এখানে এই জাস্ট ফর ইন এখানে যে রিকমেন্ড করছে করলে কি হবে আমরা জাস্ট এন্টার দিলাম এন্টার দিলে এর ভিতরে কাজ আছে কিছুই না সে কি করবে এই ফর নাম ইন নামস মানে হচ্ছে এই নামস যে ভেরিয়েবল বা নাম্বারস এর যে ভেরিয়েবল আছে সেখান থেকে একটা একটা নিয়ে ওদের নাম দিচ্ছে নাম হিসেবে আচ্ছা তার মানে তুমি যেটাকে বলছো যে নাম্বার নামসটা হচ্ছে নাম্বারের যে কালেকশন কালেকশন এবং এটা যে প্রত্যেকটা এলিমেন্ট যেমন 5 3 এগুলো হচ্ছে এক একটা নাম না হ্যাঁ একটা নাম আচ্ছা মানে <laughs> তাইলে কিন্তু সে কি করবে লুপ হয়ে হয়ে একটা 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 করে আসবে এবং এখানে যোগ হয়ে যাবে তো এটা প্রথম টাইমের জন্য কি হচ্ছে প্রথমে তো সাম হচ্ছে জিরো হ্যাঁ তো জিরোর সাথে যুক্ত হচ্ছে প্রথম নাম নাম হচ্ছে যে নাম্বার কালেকশন প্রথমে যে আছে যে হচ্ছে 5 তো তাহলে প্রথম সামটা কি হলো শুধু 5 শুধু 5 তো আমরা আমরা ওটা দেখতে পারি আমরা একটু পরে দেখব আগে হচ্ছে টোটাল টোটালটা দেখে দেই তাহলে আমরা পরে একটু এন্টার দিয়ে দিচ্ছি তারপরে তুমি যদি আরো দেখতে চাও যে আচ্ছা আমি নামের সাথে সাথে আগের সাম কত সেটাও দেখবো জাস্ট কমা দিয়ে সাম লিখে দিলাম তাহলে এখন আউটপুট দেখাবে পাঁচ সামাজে শূন্য ছিল আবার তিন আসলো পাঁচ তিন পাঁচ আর শূন্য শূন্য করে পাঁচ হইলো বন্ধ করে করলাম এই যে প্রথমে হচ্ছে পাঁচ পরে পাঁচের সাথে তিন যোগ হয়ে আট সাথে তেইশ যোগ করে এবং লাস্টে এসে আমরা আচ্ছা আচ্ছা 
আচ্ছা তাহলে আমাকে এখানে একটা অ্যানসার দাও কালকে আমার ফল লুপ দুটা শিখেছি একটা হচ্ছে ফল লুপ আর একটা হচ্ছে ওয়াইল্ড লুপ ওয়াইল্ড লুপ হ্যাঁ আমরা কেন ওয়াইল্ড লুপটা এখানে ইউজ করলাম না এখানে চাইলো ওয়াইল্ড লুপ ইউজ করা যাইতো কোন কঠিন কিছু হইতো না আমরা জাস্ট দুইটা স্টেপ করা লাগতো যে আরেকটা এক্সট্রা ভেরিয়েবল আমাদেরকে ডিক্লেয়ার করা লাগতো এবং প্রত্যেকটা এই এলিমেন্টের জন্য এরর ভিতরে গিয়ে নিয়ে আসা লাগতো আর তো এই যে আমাদের একটা এক্সট্রা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করা লাগতো এটা কি প্রোগ্রামিং এর জন্য ভালো নাকি খারাপ এইটা ভালো খারাপ একটা ভেরিয়েবল চাইতে অনেক সময় হইতে পারে যে একটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করা ভালো অথবা খারাপ ইউজুয়ালি হয়তো আমি অ্যাভয়েড করতে পারলে অ্যাভয়েড করব কিন্তু বেশি দেখা হয় যে আমি যখন এই লুপ চালাচ্ছি লুপটা যদি আমার একাধিকবার চালানো লাগে কি লাগে না যদি দেখা যায় যে অনেক সময় একাধিকবার চালানো লাগে তখন সেটা হচ্ছে বলে যে একটা প্রোগ্রামিং এর যদি ধর একটা কাজ করতে গিয়ে তোমার যদি দশবার দোকানে যাওয়া লাগে আর একবার যাওয়া লাগে তাহলে তুমি চিন্তা করবে একবার গেলে ইফিসিয়েন্ট হচ্ছে আবার তুমি যদি একটা জিনিস নিয়ে যাবা নাকি চারটা বস্তা নিয়ে যাবা তা চারটা বস্তা নিয়ে গেলে তোমার জন্য ভারী হয়ে যাবে তো ইউজুয়ালি তোমার যদি এই রকম বিভিন্ন একশো ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করো তাহলে কম্পিউটারে এগুলো স্টোর রাখতে হয় বা এগুলোকে রিড করতে হয় বা সেট করতে হয় তো এই জন্য হচ্ছে কম্পিউটার যে কতটা এফিসিয়েন্ট হচ্ছে সেটা মাপার জন্য বাড়াচ্ছে কতটা কম আছে চিন্তা করব যে একটা কাজ করার জন্য আমি কতটা কঠিন ভাবে করতেছি তুলনামূলক ভাবে এইটা হচ্ছে টাইম কমপ্লেক্সিটির একটা রিজনেবল ডেফিনেশন আরো যদি খুবই সহজ করতে চাই তাইলে কথা হচ্ছে যে আমি কত কম সংখ্যক লুপ ইউজ করতেছি তার মানে আমি যদি এরকম হইল যে আচ্ছা আমি কি করলাম আমার হচ্ছে অনেকগুলা একটা কার্টুনের মধ্যে অনেকগুলো বিস্কুটের প্যাকেট আছে তার মানে আমি কার্টুনটাকে নিলাম তারপরে একটা একটা করে বিস্কুটের প্যাকেট নিলাম তার মানে এই কার্টুন থেকে খুলে একটা একটা বিস্কুটের প্যাকেট নেয় একটা ফল লুপ আবার একটা প্যাকেট নিয়ে সেটা আবার সবগুলো একটা একটা করে বিস্কুট খাচ্ছি তার মানে ওর ভিতরে আরেকটা ফল লুপ তার মানে কতগুলো ফল লুপ বা কতগুলো লুপ চালাচ্ছি এটাকে বলা হয় মনে হয় নেস্টেড লুপ নেস্টেড লুপ বলতে পারো ইয়েস এটা নেস্ট একটা নিচে একটার মধ্যে আছে একটা নিচে একটা আর কি তো এইটাই হচ্ছে জাস্ট টাইম কমপ্লিটেশন সম্পর্কে আমরা হালকা একটু ধারণা দিয়ে নিলাম আর কিন্তু ফিউচারে তোমাদের যখন হচ্ছে একটু ভালো করে প্রোগ্রামিং শিখবা বা হচ্ছে ওই যারা শিখবে তারা একটা সময় গিয়ে এই জিনিসগুলো আরো ভালোভাবে জানবে বাট টাইম কমপ্লেক্সিটি নামে একটা জিনিস আছে এটা দিয়ে বোঝা যায় যে প্রোগ্রামটা আসলে কত ইফিসিয়েন্ট বা কত দ্রুত চলবে কত দ্রুত চলবে না এই দুইটাই আর কি সেটাই আমি এখানে জাস্ট একটা জিনিস অ্যাড করতে চাই যে টাইম কমপ্লেক্সিটি যখন একটা তারপরে <laughs> তারপরে একটা সলিউশন কিভাবে বের করবে সেটা আছে তারপরে হচ্ছে প্রাইম নাম্বার রিভার্স করা তারপরে হচ্ছে মিডিয়াম কমপ্লেক্স আছে সিম্পল গেম কিছু এখানে আছে যেগুলো হচ্ছে রক পেপার সিজার টাইপের গেম আছে কাউ এবং বুলস আছে 
তারপরে ওগুলোকে করা কোনো কিছু এরোড দেখা দিলে আমরা বুঝতাম না যে কিভাবে যুগ কিভাবে চেঞ্জ হয়ে গেছে তাই না যে হ্যাঁ এখন মোবাইলের মধ্যে একটা আমার হাতে আমি শুয়ে শুয়ে প্রোগ্রাম করতে পারছি আমরা কিছু এক্সাম্পলও দেখলাম এখন হচ্ছে আমরা তারপর চারতলায় অন্য লোকরা থাকে পাঁচ তলায় একটা লোক থাকে তারমানে যে লোক গুলো যে এখানে বাসার মধ্যে থাকতে আছে যেখানে খুব ইজি ভাষায় আজকে আমরা ওটাই শিখবো যে তুমি কতটা ইজি করে কঠিন জিনিসটাকে যেমন হচ্ছে খুব সিম্পল ডাটা কিছুই না একটা এইখানে যার নাম ধরো হচ্ছে মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক কিন্তু ডাটা স্ট্রাকচার বলতে গেলে লোকজন সবার আগে যেটা বলে সেটাকে বলে হচ্ছে কিছুই না স্ট্যাক হচ্ছে মানে ইংলিশ শব্দটার বাংলা মানে হচ্ছে স্তূপ মানে একটার উপর একটা কিছু রাখা একটা স্তূপ একটার উপর একটা জিনিস রাখা কিন্তু এই ক্ষেত্রে আমি বলি যে আচ্ছা স্তূপের কথা চিন্তা করার দরকার নেই খড়ের গাদার কথা চিন্তা করো আচ্ছা যারা হচ্ছে ধান মাড়াই করা যদি কখনো দেখে থাকো না হলে ইউটিউবে গিয়ে ভিডিও দেখতে পারো যে ধান মাড়াই করে তো অনেকেই দেখতে পারে না দেখে না ধান মাড়াই করে তারপর পিছনে ফেলে তো একটা একটা করে তুমি যদি এরকম 10টা জিনিস নিও যদি একটা একটা করে পিছনে ফেলো তাহলে দেখা যাবে যে তুমি লাস্টে যেটা ফলাচ্ছো সেটা সবার উপরে থাকে আচ্ছা এবং তুমি জিনিসটাকে আরো সহজ এক্সাম্পল শহুরে এক্সাম্পল আমার কাছে আসছে হচ্ছে ধরো তুমি একটা বিয়ে বাড়িতে চলে গেছো এখন সবাই 
খাবার দেয়া হইল খাবার দেওয়ার পর এখন প্লেটগুলো ধুইতে নিয়ে যাবে তখন কি করে যে প্লেটগুলো উঠাচ্ছে সে প্রথম একটা টেবিল থেকে প্লেট নিল তারপর সেকেন্ড প্লেট নিয়ে তার উপরে রাখে ওর তলার মধ্যে কিন্তু রাখে না আবার থার্ড প্লেট নিয়ে তার উপরে রাখে তারপরে তার উপরে 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 রাখে এরপরে নিয়ে যে জায়গাটায় ধুবে ভেসিনে নেয় কলের কাছে নেয় যেখানে নেয় ধোয়ার সময় কি করবে আবার সব নিচেটা কিন্তু আগে বের করবে সে প্রথমটা আগে উপরটা আগে নেবে তার মানে এইটাকে বলে হচ্ছে যেটাকে তুমি সবার লাস্টে রাখছো সেটাকেই সবার আগে বের করে ফেলতেছো তার মানে লাস্ট ইন ছবি দিয়ে দেয় আগে চলে যাচ্ছে তারপরে যেটা সেটা চলে যাচ্ছে তারপরে এটা চলে যাচ্ছে তো এটা দিয়ে বুঝা যায় আর কি আর আরও সহজ হিসাব হচ্ছে যে এই স্ট্যাক ইউজ করার জন্য তোমাকে আসলে খুব কঠিন কিছু করা লাগবে না তুমি বা স্ট্যাক বুঝতে পারো আমাদের এই অ্যাপের ভিতরেই তুমি যদি হচ্ছে এই যে গ্যালাক্সিতে প্রেস করো করলে আর একটু যদি স্ক্রোল করো ধরো তুমি আগে আসো কোথায় প্রবলেম সলভিং এর কোনো একটা জায়গায় আসো থাকার পরে তুমি যদি এইখান থেকেই তুমি জাস্ট নিচে স্ক্রোল করো একটার সময় করলে নিচে তুমি গ্যালাক্সিস দেখতে পাবা বা এখানে গ্যালাক্সিস দেখলে তাতে ক্লিক করলে তারপরে স্কুল করলে তুমি ডাটা স্ট্রাকচার গেলেই এই জায়গার ভিতরেই তোমাকে ডাটা স্ট্রাকচারের মধ্যে হচ্ছে এই আইডিয়া টাইডিয়া থাকবে কি কি আছে তারপরে স্ট্যাক রিলেটেড ইনফরমেশন স্ট্যাক রিলেটেড এক্সাম্পল সব কিছু দেওয়া আছে আচ্ছা তার মানে তোমার মোটামুটি থিওরিটিক্যাল জিনিসগুলো যা যা লাগবে সেই উদাহরণ দিয়ে সব কিছু এখানে থিওরিটিক্যাল এবং কোডিং যে জিনিসগুলো করতে হবে সেই জিনিসগুলো এখানে আছে আচ্ছা আর এর পরবর্তী সেকেন্ড যে ডাটা স্ট্রাকচারটা সেটা কি হবে আমরা স্ট্যাক শেখার পরে আচ্ছা সেটা হচ্ছে কিউ আমি যতটুকু জানি আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ অবশ্যই মানে এটা শেখার একটা অর্ডার যদি সেট করে তাহলে সেটা হচ্ছে কিউ তো কিউ জিনিসটা কি তুমি একটু আমাকে আইডিয়া দিতে পারো যে কিউ কোথায় তুমি দেখো বা কোন জায়গায় দেখতে পারো কিউ যেটা আমি দেখি সাধারণত আমি যেটা ডেইলি লাইফে ইউজ করি লাইনের কিউ আমরা বলি এক্স্যাক্টলি যে ব্যাংকের কারে যে ওই কিউতে দাঁড়াও মানে ওই লাইনে দাঁড়াও কি সো এইভাবে আমরা যদি কখনো লাইন বা কোনো কিছু বোঝানোর চেষ্টা করি আমরা কিউওয়ার্ডটা ইউজ করি সো কিউওয়ার্ডটা দিয়ে কিভাবে আমি ডেটা স্ট্রাকচারের কাজটা করব ডেটা স্ট্রাকচারের কাজটা আসলে খুব সিম্পল ভাবে করা যায় কিন্তু জিনিসটা হচ্ছে এই রকম আমরা যদি দেখি আমাদের লাইফের অনেক জায়গায় কিন্তু এই কিউ টাইপের জিনিসগুলো ইউজ করে যে লাইনের মধ্যে বাসে উঠার ক্ষেত্রে অথবা আমরা যদি কখনো পরীক্ষার খাতা জমা দিতে চাই তখন কি হয় যে চার পাঁচজন খাতা জমা দিতে গেছে টিচার বলে লাইন ওয়াইজ দেওয়া অথবা হচ্ছে যারা ম্যাসে থাকে তাদের সকালবেলায় হচ্ছে প্রাকৃতিক কাজকর্ম সারতে গেল এখন চার পাঁচজন একসাথে হচ্ছে প্রেশার বেড়ে গেছে তখন কি করবে এই যে আগে গেছে সে আগে আর সে তার কাজকর্ম সারবে তারপর সেকেন্ড যে থার্ড যে তার মানে যত জায়গায় এই ওয়েটিং লাইন আমরা দেখবো সবগুলাই হচ্ছে কিউ বা হচ্ছে তোমার তুমি যাই দেখো অনেক জায়গায় দেখতে পারবা ব্যাংকের আমরা বলি ব্যাংকে দেখি আর ডাক্তারের চেম্বারে দেখি দেখছি আমরা আরো অনেক জায়গায় দেখছি যত ওয়েটিং লাইন ওয়েটিং ওয়েটিং লাইনে তুমি দেখতে চাও সব জায়গায় হচ্ছে তার মানে এটা আগেটা যে এটা ডিফারেন্সটা কি আচ্ছা আচ্ছা ডিফারেন্স একটু ভালো জিনিস আছে কিউ এর মধ্যে ডিফারেন্স আছে এখানে ডিফারেন্স হচ্ছে কি এখানে আমরা আগে দেখতেছি যে বাথরুমে যাওয়ার লাইনে যে আগে দাঁড়াবে সে আগে যাবে আর স্ট্যাকের হিসাব ছিল যে লাস্টে যে সবার উপরে উঠছিল সে সবার আগে যাবে তার মানে হচ্ছে ওটা ইয়া ছিল হচ্ছে লাস্ট ইন ফার্স্ট আউট আচ্ছা এখানে হচ্ছে ফার্স্ট ইন ফার্স্ট আউট তো এখান থেকে কিন্তু আমরা প্রোগ্রামিং একটা খুব ভালো একটা জিনিস দেখতে পারি যে সবার হাতে জিজ্ঞেস করতে পারে যে আচ্ছা এগুলো তো শিখলাম কিভাবে ইউজ করব কখন কোনটা ইউজ করব এটা কিন্তু একটা খুব ভালো উদাহরণ যে যখন আমরা বাথরুমে যাব তখন মানে এটা একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝানো হচ্ছে যে আচ্ছা আমরা যখন বাথরুম যাই সেটা হচ্ছে আমরা কখনো ওটা বলতে পারবো না সেটা স্ট্যাক অনুসারে যাব তাহলে যার অবস্থা খারাপ সে সবার লাস্টে যাচ্ছে তার আসলে অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে অথবা যখন এই যে তুমি বললে যে যেগুলো আমরা প্লেটগুলো আনলাম সেগুলোকে ধুবো এখন লাস্টেরটা যদি আমরা প্রথমে ধুতে যাই তাহলে উপরের গুলো ভেঙে যেতে পারে তো এটা আমাদের ইউজ কেসটা কোন জায়গায় কিরকম আছে যেমন ধরো হচ্ছে আমাদের 
কেসে ইউজ কেস হচ্ছে এরকম যে আমাদের ধরো ইমেইলের কথা চিন্তা করো ইমেইলে কি হয় লাস্ট ইমেইলটা সবার উপরে থাকে আর আমরা নরমাল ভাবে পড়ি কি যে সবার উপরে যে ইমেইলটা আছে সেটা আগে পড়ি সাধারণভাবে আর কি সাধারণভাবে চিন্তা করি সবার আগের ইমেইলটা পড়ি তারপরটা পড়ি তারপরটা পড়ি তার যত পরে ইমেইল আছে পরে থাকে এটা স্ট্যাকের মতো একটা হিসাব কিন্তু এটার উল্টা জিনিসটা আমাদের দরকার হবে কখন যখন হচ্ছে আমরা একটা অর্ডার নিয়ে কাজ করতে যে আমরা একটা অনলাইন ই কমার্স শপ সেখানে হচ্ছে লোকজন বিভিন্ন প্রোডাক্টের অর্ডার দিচ্ছে মাস্কের অর্ডার দিচ্ছে বা চাল ডালের অর্ডার দিচ্ছে হ্যান্ড স্যানিটার দিচ্ছে যে কোনো জিনিসে অনলাইনে অর্ডার দিচ্ছে আর কি এখন আমার এমন একটা সিস্টেম লাগবে যে যেই লোকটাকে আমি যদি হচ্ছে রিসেন্ট যে অর্ডার দিচ্ছে তাকে ফুলফিল করি আর যে ধরো একদিন আগে দিছে তাহলে সে তো অনেক পরে পড়ে গেল তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের দরকার কি যে সবার আগে অর্ডার দিছে তারটা আগে ফুলফিল করে ফেলা তো আমরা দেখব যে আসলে আমরা যে জিনিসটা ইমপ্লিমেন্ট করতেছি সেইখানে আসলে কোন জিনিসটা খাটে সো এটা আমাদের একটু চিন্তা করতে হবে বুঝতে হবে যে ইউজ কেসটা কি বা সিচুয়েশনটা কি বা ইউজার এখানে কিভাবে এক্সপেক্ট করবে তো যে হচ্ছে একটা এই ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট বা হচ্ছে অর্ডার ম্যানেজমেন্ট করবে যে আচ্ছা এই লোকজন অর্ডার দিচ্ছে অর্ডার ফুলফিলমেন্ট করবে বা শিপ করবে তো সেই ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে দুই দিন আগে হয়তো পাঠাও একজন অর্ডার দিছে তার অর্ডারটা আমরা চিন্তাই করলাম না নতুন অর্ডার আসতেছে আসতেছে এই পাঠা ফুট বা উবার ইটসের মধ্যে ওটাই দিতে আসি আর এই বেটা পিছনে আসে সে আরও পিছিয়ে 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 চলে যাচ্ছে তো ইউজ কেস বা আমরা কোন জায়গায় ইমপ্লিমেন্ট করতেছি ওইটা অনুসারে আমরা চিন্তা করবো যে আমরা আসলে এই ডাটা স্ট্যাক ইউজ করব না ওইটা ইউজ করবো মানে এই স্ট্যাক ইউজ করবো না কিউ ইউজ করবো এটাই হচ্ছে ডেভেলপার যত বেশি প্র্যাকটিস করবে এখানে তো এটা গেলো হচ্ছে আমাদের কিউ কিউ জিনিসটাও কিন্তু ওই যে আমরা চাইলে লিস্ট দিয়ে ইমপ্লিমেন্ট করা যায় কিভাবে করা যায় সেটা কিন্তু এখানে আছে আচ্ছা লিস্টের পরে আমরা হচ্ছে কোন জিনিসটা নিয়ে আলোচনা করতে পারি আমরা ইউজ করলাম হচ্ছে প্রথমে তারপর কিউ বোঝানো হয়েছে কিন্তু এটা ভালো এক্সাম্পল হচ্ছে মোবাইল এর ফোন বুক বা কন্ট্রাক্ট লিস্ট তার মানে তোমার ওইখানে কি করবা তোমার অনেক ফ্রেন্ড এর সবার বা অনেক পরিচিত যারা তো সবার নাম দেওয়া আছে তাদের সাথে অ্যাসোসিয়েটেড একটা নাম্বার বা একটা ইনফরমেশন আছে আমি যখন কল করি কাউকে আমি কিন্তু তার নাম্বারটা খুঁজে বের করি না অমুকের নাম্বার হচ্ছে জিরো ওয়ান হ্যাঁ তার নাম্বারটা কিন্তু খুঁজি না জিরো ওয়ান সেভেন ফাইভ টু থ্রি ফোর ফাইভ এটা কিন্তু খুঁজি না এটা আমার মাথায়ও থাকে না মনে থাকে যে ওর নাম হচ্ছে করিম উদ্দিন বা ওর নাম হচ্ছে সলিম উদ্দিন তো আমি সলিম রে খুঁজি কারণ এটা আমার মনে রাখা ইজিয়ার এই নামের সাথে রিলেশন আছে একটা ফোন নাম্বার যেটা অলরেডি আমি ডিকশনারি সবচেয়ে ভালো এক্সাম্পল আরো এক্সাম্পল আছে ধরো পরীক্ষার নাম্বার দিল তো স্টুডেন্ট আইডি থাকলো তার হচ্ছে তেরো পাইছে হয়তো বা নাইনটি থ্রি আর একজন রোল নাম্বার ষোলো সে পাইছে হয়তো সতেরো তার মানে এই যে এই যে রোল নাম্বারের সাথে নামের নাম্বারের একটা কানেকশন আছে এইটা হচ্ছে ডাটা স্ট্রাকচারের মধ্যে বলা হয় এইটা বা অ্যারে হচ্ছে সবচেয়ে বেশি ইফিসিয়েন্ট যেমন ধরো স্ট্যাক হলে কি হচ্ছে একটা নিচে একটা নিচে একটা তুমি যদি চার নম্বরটা খুঁজে বের করতে চাও তাহলে উপরে সরাতে হবে এটা সরাইয়া 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 বের করতে হবে হোয়ারেস ডিকশনারি ফোন বুকে দিলে তুমি সরাসরি ওই নাম দিলেই ওই জায়গাটায় চলে যেতে পারো এই জন্য ডিকশনারিটা অনেক বেশি ইফিসিয়েন্ট একটা জিনিস এবং ডিকশনারিতে যে কি থাকে ওর ভ্যালু থাকে 
আবার এটা ছেলে লুক টুক দিয়েও ইউজ করা যায় ঠিক তো তোমার ওখানে ডিকশনারিটা আছে হ্যাঁ অবশ্যই এখানে আছে ডিকশনারি ডিকশনারি কিভাবে তুমি ডাটা রিড করবা কিভাবে তুমি ডাটা আই ইউজ করবা সব রিলেটেড ইনফরমেশন এখানে আছে আচ্ছা সো এইটা ছাড়াও আরো কয়েকটা ডাটা স্ট্রাকচার আছে যেমন হচ্ছে ধরো লিংক লিস্ট বা হচ্ছে আরো কয়েকটা আছে তোমার বইয়ের মধ্যে আমি পড়েছিলাম লিংক লিস্টে একটা মজার লেখা আচ্ছা তুমি যদি ওটা একটু বলতে চাও একটু ফান আনতে চাও না ওটা হচ্ছে একটু डिफरेंट ভাবে ছিল একটু ওই ওটা একটু ভালো एग्जांपल হিসেবে ছিল যে কেন মাসখানে লাগবে আর কি যে আমাদের প্যান্ট ছেড়া কেন বা কিছু একটা পূর্তি পাওয়া জবাব যায় মানে এই লিংক লিস্টের ভালো एग्जांपलটা হচ্ছে মানব বন্ধন তার মানে আমাদের যদি হচ্ছে অথবা আমরা যখন হচ্ছে ত্রাণ দিতে চাই বা কিছু একটা দিতে চাই তখন দেখা যাচ্ছে ত্রাণ বস্তাটা পাশাপাশি দশ বারো জন দাঁড়ায় দাঁড়ায় তারপরে একজন হাতে দেয় সে তারপরে হাতে দেয় তারপরে হাতে দেয় তারপরে পাস করে দিচ্ছে পাস করে দিচ্ছে বা একটা চেইন তৈরি হচ্ছে একটা তারপরে একজনের সাথে একজনের কানেকশন হচ্ছে এইটি হচ্ছে একটা লিঙ্কড ওই যে লিঙ্কড আছে না লিঙ্কের মাধ্যমে যে ধরো তুমি কোনো একটা কোম্পানিতে অ্যাপ্লাই করবা কিন্তু সেখানে কারোর চিনো না তুমি তো এদের চিনো তার মধ্যে সে তারে চিনে সে তারে চিনে তারপরে গিয়ে তুমি ওই পার্সনের সাথে একটা কানেকশন তৈরি করো লিঙ্ক তৈরি করো আর কি তো এটি হচ্ছে লিঙ্ক স্ট্রাকচার এরপরে আবার আরেকটা জিনিস লাগে লোকজনের সেটা হচ্ছে ট্রি এই ট্রিটা হচ্ছে খুব কমন হ্যাঁ এটুকু পর্যন্ত শেখা দরকার আর কেউ যদি ভালো শিখতে চায় এরপরে তাহলে তারা হয়তো গ্রাফ কিউ বা প্রায়োরিটি কিউ এই টাইপের জিনিস শিখতে পারে কিন্তু যারা নতুন শুরু করে তাদের ডেফিনেটলি লিস্ট তো মাস্ট লাগবেই স্ট্যাক কিউ ডিকশনারি তো লাগবেই তাদের ট্রি সম্পর্কেও কিছু ধারণা থাকা দরকার আচ্ছা তো মোটামুটি যা আমরা শিখলাম প্রথমে যে পাঁচটা পঞ্চরত্ন এবার আমরা শিখলাম ডাটা স্ট্রাকচার তো এরপর আমরা কি শিখতে পারি যেটাকে আমাকে একটা ডেভেলপার হিসেবে আমি মোটামুটি আমি বলতে পারবো যে হ্যাঁ আমি কিছু প্রোগ্রাম লিখতে পারি আচ্ছা সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে শিখতে হবে অ্যালগোরিদম মানে আমরা যে কাজগুলো করবো অনেক সময় অনেক কিছু ইফিসিয়েন্টলি করা লাগে এই অ্যালগোরিদম রিলেটেড ডিসকাস করা লাগবে আচ্ছা কিভাবে আমি যতটুকু জানি সেটা হচ্ছে যে রিকার্সিভ আর এটা হচ্ছে সর্টিং সর্টিং কথা বলছো বিছানার নিচে রাখছো ওখানে পড়ে গেছে ব্যাকপ্যাকের মধ্যে আছে বইয়ের চিবার মধ্যে আছে নাকি কালকে রাত্রে ফ্রেন্ড এর বাসায় গেছিলা সেখানে রেখে চলে আসছো মানে কোন জায়গায় রেখে আসছো সেটা তুমি এখন খুঁজ সার্চ করতে আসো মানে এটা তুমি সিরিয়াল ওয়াইজ সার্চ করতে আসো এই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে লিনিয়ার সার্চ তার মানে তুমি সিরিয়াল ওয়াইজ একটা স্টেপের পর একটা স্টেপ করে তুমি দেখতে আসো আর কি লিনিয়ার মানে যে সোজা সোজা যাবে এটা তো হচ্ছে ওরকম মানে সহজ হিসাব যেটা লিনিয়ার না সেটা বুঝলে বুঝতে পারবে যে কত সহজ আর কি এটা বাদে বাকি যেটা আছে তো সেটাকে বলে হচ্ছে বাইনারি সার্চ বাইনারি সার্চ হচ্ছে এরকম যে ধরো তোমার দুইটা কাজ আছে একটা কাজ হচ্ছে তুমি যে চার্জারটা তোমার ধারণা হয় তোমার বাসায় থাকতে পারে আবার তোমার অন্য কোন একটা ফ্রেন্ডের কাছেও থাকতে পারে তুমি এখন দুই ভাগ করে ফেললা যে আচ্ছা আমি হয় আমি মোটামুটি শিওর যে আচ্ছা এই চার্জারটা আমাদের ফ্রেন্ডের কোনো একটা বাসায় থাকতে পারে 
তাহলে তুমি আর তোমার নিজের বাসায় খুঁজলে না যে তুমি এই মাত্র ধরো বাইরে থেকে আসছো তার মানে বাইরে কোথাও ফলাই আসছো এই জন্য ওদেরকে শুধুমাত্র ফোন দিল এই অর্ধেকে আবার ফোন দিল না আচ্ছা বাইরে যাদেরকে তোমার ফোন দেওয়া পসিবল তাদের মধ্যে চিন্তা করলে আচ্ছা আমি হয়তো কালকে রাত্রে ইমিডিয়েটলি এই তিনজনের সাথে দেখা করছি বা কথা বলছি বা ওদের সাথে আড্ডা দিচ্ছি তার মানে এই তিনজনের কাছে থাকার কথা হয়তো ওই বাকি তিনজন যারা আছে ওদের কাছে থাকার কথা না তার মানে তুমি কি করতেছ যেই জায়গাটাই খুঁজবা সেটাকে অর্ধেক অর্ধেক করে ফেলতেছ डिसन सबकि <laughs> उटिंगउट डाउनलोडन उचित बार बार भाग करवा तक तुम कि फांगशन कल कर 
যেমন হচ্ছে আমি একটা সংখ্যাকে অর্ধেক 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 করে আসতেছি যতবার আমি সংখ্যাটাকে দিচ্ছি দেওয়ার পরে প্রত্যেকবার পিজের মতো ভাগ ছোট করে দিচ্ছি তারপরে আবার যে অর্ধেক আমাকে দিয়েছে সেই অর্ধেকটা আবার দুই ভাগ করে ফেলছি তারপরে বাকি অংশ দিচ্ছি আবার একটুকে দুই ভাগ করে ফেলছি ততক্ষণ পর্যন্ত আমি দুই ভাগ করতে থাকবো করার কাজটা যতক্ষণ পর্যন্ত শূন্য না হয় অথবা আমার সাইজটা এক ইঞ্চির বড় থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি করতে থাকবো তারপরে একটা স্টপিং কন্ডিশন আমরা দিয়ে দিছি যে আচ্ছা তোমার যদি কখনো তোমার পিজা যেটা তোমাকে দেয়া হচ্ছে ওটা যদি এক ইঞ্চি ছোট হয়ে যায় মোটামুটি ধরে বসে যে তুমি জানো কি না তাকলে হচ্ছে দুইটা কমন এক্সাম্পল আছে যে আমরা যদি ওই ফ্যাক্টোরিয়াল বের করতে চাই অথবা ফিবোনাচ্ছি বা কেউ ফিবোনাচি সিরিজ বলে এই ফিবোনাচি সিরিজ যেটা আছে একটা মানে পরের দুইটা ধারার উপাদানকে যোগ করে দিতে ধারে বের করে আবার আগে দুইটা দিয়ে পরটা করে আগে দুইটা দিয়ে করে আর কি দেখো যারা শিখে ওটা শিখে ফেলবে কিন্তু ওগুলো হচ্ছে এই এই তারপরে আমরা যে জিনিসটা এখানে দেখবো সেটা হচ্ছে শর্টিং অ্যালগোরিদম শর্টিং হচ্ছে এইরকম যে ধরো তোমার বাসার মধ্যে বা তোমার টেবিল করে বইগুলো সব এলো বেলো সবচেয়ে মোটা বা সবচেয়ে চড়া বইটা সবার নিচে দিই মানে সবচেয়ে ভারী বইটা নিচে দিই তারপরে ওটা তারপরে তারপরে সবচেয়ে ছোট পুচকা যে বইটা সেটা সেটা সবার উপরে থাকে প্রসেস বা সিস্টেম আছে সেটাকে বলে হচ্ছে শর্টিং অ্যালগোরিদম আর কি তো এরকম সাধারণত যারা শিখে তাদের জন্য হচ্ছে পাঁচটা শর্টিং অ্যালগোরিদম শেখা দরকার প্রথমটা হচ্ছে বাবল শর্ট তারপরে আসে হচ্ছে সিলেকশন তারপরে হচ্ছে ইনসার্ট করার একটা তারপর হচ্ছে তোমার কুইক শর্ট আর এর আগে হচ্ছে একটা মার্চ শর্ট এই মার্চ করার শর্ট এইরকম অনেকগুলো শর্ট সে শিখতে পারে আর কি তো আমরা একটা দুটো এক্সাম্পল দিতে পারি এখানে এই যে যদি একটা প্রথম সিস্টেমটা যদি আমরা দেখি যে কিছুই না আমাদের এখানে কিছু কার্ড আছে আমাকে সাত দিল একটা কার্ড আমি রাখলাম এরপরে তিন দিল এখন তিন ইনসার্ট করতে গিয়ে আমি দেখবো যে তিনটা আমি কোন জায়গায় রাখবো আমি এমনভাবে সাজাবো ছোট থেকে বড় আকারে এই জন্য এই আগে আমরা তিনটাকে বসাইলাম সাতটাকে আবার দুই নম্বর পজিশনে নিয়ে গেলাম যেহেতু তিন হচ্ছে ছোট ছোট আর কি হ্যাঁ তারপরে আমার কাছে আসলো দশ দশ আসলে আমি কি করব দশটাকে আমি এখানে বসাবো না এটা তো বসাবো না তারপরে নিয়ে বসাবো তার মানে কি হলো এখন কিন্তু এইগুলো কিন্তু সবসময় সাজানো থাকতেছে এরপর আমার কাছে আসলো হয়তো পাঁচ আমি কি করবো এটা যে তিন তারপরে এটা হচ্ছে কত সাত তাহলে সাতের আগে বসবে তিনের পরে বসবে আর কি এই একইভাবে এখন যদি আমার কাছে ছয় আসে তাহলে আমি কি করব এই যে তিন তারপরে এটা হচ্ছে কত পাঁচ তারপরে হচ্ছে আমি ছয়টাকে বসাই আছি তার মানে আমি ইনসার্ট করতেছি এমন ভাবে যাতে জিনিসগুলো আমরা এখন এটাকে বলে সিলেকশন শর্ট তো আমরা এইভাবে করলাম ধরো আমাদের এইভাবে আছে 
থাকার পর আমরা কি করব আমরা হচ্ছে একটু সিম্পল ভাবে করলাম যে এই সংখ্যা যতগুলো আছে তার মধ্যে সবচেয়ে ছোট কে তো আমরা দেখলাম যে সব ছোট হচ্ছে তিন তাহলে এটাকে নিয়ে আমরা প্রথম পজিশনে বসাবো তো আমরা সিম্পল ভাবে এখানে রেখে দেই কোট করার সময় সাধারণত করে কি এর সাথে এর জায়গা অদল বদল করে আর আচ্ছা যেটাকে আমরা বলি সোয়াপ সোয়াপ করা আর কিন্তু সেটা না করে আমরা সিম্পল ভাবে দেখাই দিচ্ছি যে এটা ওইখানে চলে গেল আমাদের তিন তারপরে বাকি যে সংখ্যাগুলো আছে সেখান থেকে সবচেয়ে ছোট কোনটা সেটা বের করি যেটা পাঁচ আমরা দেখি হচ্ছে পাঁচ মানে পাঁচ নিয়ে এসে আমরা এটা পরে এখানে নিয়ে আসলাম আচ্ছা তারপরে আমরা কি করতেছি প্রত্যেকবার এই জায়গায় গিয়ে সিলেক্ট করতেছি সবচেয়ে ছোট ছোটটা কোনটা এবং সেটাকে তার পজিশন অনুযায়ী এইভাবে বসায় দিচ্ছি বাস এটাই হচ্ছে সিলেকশন আচ্ছা তো এইভাবে প্র্যাকটিক্যাল উদাহরণ দিয়ে আসলে প্রচুর एग्जांपल আছে আমাদের অ্যাপের ভিতরেও আছে ও আচ্ছা তাহলে অ্যাপের মধ্যে মোটে পড়ে এই সব সর্টের যেগুলো আমরা বললাম যে বাবল সর্ট ইনসার্টশন সর্ট তারপর সিলেকশন সর্ট মার্চ সর্ট কুইক সর্ট এগুলো সবগুলোই আছে তো এগুলো অ্যানিমেশন দিয়ে দেয়া ঘানা আছে যা যা অ্যানিমেশনে কোনটাতে কোনটা যাচ্ছে কোনটার পরে কোনটা যাচ্ছে সেই হিসাবে বোঝানো আছে তো এই পাঁচটা শর্টিং অ্যালগোরিদম ডেফিনেটলি যারা প্রোগ্রামিং শিখতেছে প্রাথমিক ধাক্কায় তাদেরকে পাঁচটা সম্পর্কে জানতে হবে কোনটা কি রকম টাইম কমপ্লেক্সিটি ওটা নিয়ে একটু ধারণা নিতে হবে আর কি তো মোটামুটি আজকে আমরা শেষের দিকে তো আমরা কি কি শুরু করলাম প্রথমে আমরা যেটা এর আগের দিন যেগুলো শিখেছি যেগুলো হচ্ছে যে প্রোগ্রামিং এর পাঁচটা রত্ন ইফ এলস কন্ডিশন এগুলো সেগুলো আমরা আজকে ইউজ করে প্রথমে আমরা কিছু প্রবলেম সলভিং করলাম প্রোগ্রামিং হিরো অ্যাপ থেকে সো তারপর আমরা যেটা করলাম সেটা হচ্ছে ডাটা স্ট্রাকচার নিয়ে শিখলাম স্ট্যাকস ডাটা স্ট্রাকচার কিউ ডাটা স্ট্রাকচার লিঙ্ক লিস্ট এরপর আমরা শিখলাম হচ্ছে অ্যালগোরিদম কোনো একটা প্রবলেম সলভ করতে গেলে ডিফারেন্ট ওয়েতে একই কাজ করা যায় যেমন শর্টিং টাইপ শর্টিং টাইপ সব থেকে ছোট থেকে বড় করা হচ্ছে কিন্তু আমরা ডিফারেন্ট ওয়েতে করতে পারি ইনসার্টসন শর্ট আছে তারপর তোমার মার্চ শর্ট আছে তো এগুলো ইউজ করে তো মোটামুটি প্রোগ্রামিংয়ের একটা কোর জিনিসগুলো আমরা কিন্তু শেখা হয়ে গেছে মোটামুটি আমরা শুরু করে ফেলছি একটা একটা রিজনেবল ভাবে শুরু করে ফেলছি তো আজকের পর থেকে কেউ যদি কোনো অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করতে চায় সে কি পারবে সেটা জানা যাবে আগামীকালকে আমরা হচ্ছে হ্যাঁ হ্যাঁ আগামীকালকে খুব মজার একটা জিনিস করবো আমরা খুবই এক্সাইটিং একটা জিনিস আগামীকালকে দেখবো যে আমরা একটা গেম বানাই ফেলবো মানে মিডিয়াম সাইজের একটা বা ছোট খাটো সাইজের একটা হইলো একটা গেম বানাই ফেলবো যেটা তুমি কি বলতে চাচ্ছ যে এখন পর্যন্ত আমরা যা শিখেছি এগুলো দিয়ে আমরা ইউজ করে গেম আচ্ছা তাহলে মোটামুটি যেগুলো আমরা এর আগে দিন শিখলাম আজকে যেগুলো শিখলাম সব মিলিয়ে মোটামুটি আমরা যদি প্র্যাকটিস করে ফেলতে পারি আমার মনে হয় যেগুলো আজকে শিখেছি যে প্রবলেম সলভিং প্রোগ্রামিং হিরো অ্যাপে আরও কিছু প্রবলেম সলভিং আছে কটার মতো থাকতে পারে প্রায় ষাট ষাটটার উপরে সলিড প্রবলেম আছে এবং প্রত্যেকটা দেখা যায় দুইটা তিনটা করে সলিউশন আছে প্রায় একশোর মতো সলিউশন ওখানে আছে তার মানে যদি এইগুলোর মধ্যে অ্যাটলিস্ট ফিফটি পার্সেন্টও কেউ যদি করে আসতে পারে কালকে সে মোটামুটি আমাদের প্রোগ্রামিং ধরে শেষ করে ফেলতে পারবে কালকের অ্যাপ্লিকেশনটা সো আমি তোমাদেরকে রিকোয়েস্ট করবো যে তোমরা অ্যাপটা ডাউনলোড করে ফেলো আমি আশা করি তোমরা অলরেডি করে ফেলছো আর যদি না করে থাকো এখনই করে ফেলো এবং করে ওই প্রবলেমগুলো সলভ করে ফেলো এটার জন্য আসলে তোমার কিছুই করা লাগছে না ল্যাপটপ কি ইনস্টলেশন করা লাগছে না জাস্ট তোমার মোবাইলে অ্যাপটা ইনস্টল করে কাজ শুরু করে দিতে পারছো তোমাদের কোনো কিছু তাহলে ইনস্টল করা লাগছে না ল্যাপটপে তোমার জাস্ট মোবাইলটা থাকলেই একটা স্মার্টফোন থাকলে এবং সেটার মধ্যে যদি প্রোগ্রামিং হিরো অ্যাপটা ডাউনলোড করা থাকে বাস তুমি শুরু করে দিতে পারছো তোমার প্রোগ্রামিং জার্নি সো আজকে আর কালকে মিলে এই যে এক ঘন্টা এক ঘন্টা করে সেশন হলো আমি বলবো যে আজকে এটা যারা দেখছো যদি কালকে এটা না দেখে থাকো গিয়ে দেখে আসো এবং তোমরা আজকের মধ্যে প্রিপারেশন নিয়ে ফেলো যাতে আমরা কালকে একটা গেমিং অ্যাপ মানে অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করে ফেলতে পারি সো হ্যাঁ তো এই গেলো আজকে আমরা শেষের দিকে আজকের আর কালকের যে আমরা যা কিছু শিখলাম সেটা একটা সামারি আকারে বাংলায় লেখা থাকবে সি রাইটস কোচ এর পেজে সো এটা কি আচ্ছা সি রাইটস কোচ যেটা হচ্ছে এটা হচ্ছে একটা কমিউনিটি যেটা হচ্ছে গার্লসদের নিয়ে করা হচ্ছে যারা আমরা প্রোগ্রামার যারা আমরা মেয়েরা আমরা ডেভেলপার বা প্রোগ্রামিং শিখতে চাই ওদেরকে নিয়ে একটা কমিউনিটি তৈরি করা হচ্ছে যারা যেখানে আমরা শেয়ার করব যে আমরা কিভাবে প্রোগ্রামিং শিখছি কিভাবে একজন আরেকজনকে হেল্প করব তো এরকম আমাদের ইন্টারন্যাশনালি অনেক প্ল্যাটফর্ম আছে আমি আমি অলরেডি যোগ দিয়েছি দিস ইস গার্লস কোড ইট তারপর আছে গার্লস ইন টেক তারপর আছে ওমেন্স হু কোড এই পাইথনের জন্য দুটা কমিউনিটি আছে পাই লেডিস আর হচ্ছে চ্য
আমাদের এই গার্লস ইন আইসিটিতে এটাও একটা একটা গ্রুপ গ্যাদারিং হচ্ছে যে মেয়েরা আমরা শিখছি আবার ওইখানে গেলেও মেয়েরা শিখতে পারবে যেখানে আমরা ইজিলি প্রোগ্রামিংকে আরও সহযোগ করে তুলছি মেয়েদের যাতে কেউ না ভয় পায় আর সো হ্যাঁ তো আজকে আর কালকে সামারি ওখানে থাকবে আর এই তো গেল আজকের মানে পুরো শেখার পর্বটা ইনশাল্লাহ আমরা কালকে আবার শুরু করব যে আমাদের গেমিং অ্যাপ্লিকেশন যেখানে তুমি নিয়ে আসবো গেমিং অ্যাপ্লিকেশন পাইথন দিয়ে কিভাবে একটা গেমিং অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করা যায় তো এই শেষ আমাদের তো আজকে এখানেই থাকলো দেখা হবে আগামীকাল